Le platico que el diputado federal por el Distrito 5, Fernando Moctezuma Pereda, presentó un proyecto de decreto por el que pretende se reforme el párrafo primero y la fracción segunda, ambos del artículo 171 del Código Penal Federal, con la intención de inhibir que los conductores usen teléfonos celulares mientras conducen. Cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1.250.000 personas en todo el mundo. Las lesiones causadas por el tránsito son la causa principal de muerte en el grupo de entre los 15 y 29 años de edad. La Organización de las Naciones Unidas ha tomado el problema con toda seriedad y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en el 2015 en su propia sede en Nueva York, estableció una meta en, una, en uno de sus objetivos, el cual plantea reducir a la mitad para el 2020 el número mundial de muertes y lesiones por accidentes de tránsito. Cabe mencionar que esta agenda fue firmada por el presidente Enrique Peña Nieto y la colocó como una importante guía de acción para su gobierno. Es por ello que debemos atender este problema y prevenir mediante la estructura jurídica y la educación que continúe mermando la calidad de vida de los mexicanos y ocasionando pérdidas a nuestras familias, además de evitar los, cuantos, los cuantiosos costos que representa para el Estado y la economía nacional. Una de las principales causas de los accidentes de tránsito es la manipulación de los teléfonos celulares o dispositivos de comunicación al manejar un vehículo tanto es así que se han generado múltiples campañas alrededor del mundo a fin de evitar que los conductores envíen mensajes de texto cuando manejan. Estas distracciones en épocas recientes se ha registrado un aumento notable como resultado del uso de los teléfonos celulares por los conductores. La distracción derivada del uso del teléfono mientras se conduce puede trastornar la conducción los conductores que usan un celular pueden tener un tiempo de reacción más lento, en, par en particular el tiempo de reacción para frenar, pero también la creación frente a las señales de tránsito. Una capacidad limitada de mantener en el carril correcto y una distancia menor con el vehículo que se, que se ve adelante. Es por ello que ante el incremento exagerado que tenemos de accidentes de tránsito provocado por el uso de celulares, durante el transcurso, hemos decidido proponer esta reforma al artículo 171 del Código Penal Federal en su artículo para que mencione lo siguiente. Artículo 171. Se impondrá prisión de 1 a 5 años de, de 500 a 10 mil días multa y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejar a quienes violenten y manejen en esta condición y también el párrafo segundo, a donde obviamente igual en la misma condición a los que manejan alcoholizados, drogados, y hoy en esta igualdad considerar esta propuesta. La iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio, análisis y dictaminación.